remercions pour ce jour. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous voyons les jeunes ici. Nous voyons un jeune homme ici. Nous savons quelqu'un ici comme un enfant qui glorifie le nom de sa famille au-dessus de là où le Père Esaïe avait amené son nom. Maintenant, nous prions aujourd'hui que tous nos jeunes dans cette nation, tous nos jeunes qui connaissent le Seigneur et qui aiment le Seigneur, je prie aujourd'hui que l'esprit du conquérant vienne sur eux au nom de Jésus. Seigneur, que les exploits que nous, les adultes, n'avons pas pu accomplir, et les bénédictions que nous n'avons pas pu atteindre par ta puissance et ton esprit, nos enfants vont atteindre ces endroits au nom de Jésus. Fais quelque chose depuis le ciel aujourd'hui qui aura une marque indélébile pour que tous nos jeunes, sœurs et frères, fils et filles, nos enfants, les garçons, les filles, que nos parents aussi compris aujourd'hui, je prie Seigneur, nous allons devenir des grands géants au nom de Jésus. Impose ta main sur chacun au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Dieu vous bénisse, chacun de vous. Nous considérons 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 Samuel chapitre 17, le verset 33. 1 Samuel 17, 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, te battre avec lui, car tu es un enfant. Souliez ce mot, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Souliez encore le mot jeunesse. Dès sa jeunesse, verset 42. Dans le verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Souliez encore le mot enfant. C'est le mot que nous cherchons. C'est le mot que vous cherchez. Un enfant, un jeune, blond et d'une belle figure. Nous considérons le verset 55. Verset 55. Verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui Abner, de qui ce jeune homme est-il fils ?» Et voyez ce mot encore, « ce jeune homme, de qui est ce jeune homme ?» Abner, Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivant, ô roi, je l'ignore. » Verset 58. Verset 58, Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Souligne encore ce mot, « Jeune, jeune homme. »« De qui es-tu fils, jeune homme ?» Souligne le mot, « Jeune homme. » Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléhémite. » Le Bethléhémite. Maintenant, vous voyez que David a accompli un grand exploit. Aujourd'hui, je parle à l'église sur des grands exploits, les grands exploits à travers des jeunes inattendus. Les grands exploits à travers des jeunes inattendus. David était comme ordinaire. David était un exemplaire. David était en train d'exceller dans sa jeunesse. Pourquoi? Parce que il a obtenu certaines qualités. Parce que lorsque vous lisez l'histoire de David, à travers la Bible, le nom de David apparaît près, apparaît près de 890 fois dans la Bible. Dès que le nom d'Isaïe a commencé dans le livre de 1 Samuel, peut-être dans Ruth, et ça continue jusqu'au livre de l'Apocalypse. Son nom apparaît près de 900 oui, 800 et 42%, 44% dans le Nouveau Testament. Lorsque vous mettez tout ensemble et vous rassemblez toutes choses, voyez ce que nous observons. Numéro 1, nous voyons sa conversion. Cet homme a connu la conversion. Cet homme a goûté à la conversion. Cet homme a connu l'éternel et ses péchés ont été pardonnés. Il a été converti. Numéro 2, nous voyons son courage. 
cet homme qui a affronté le lion et il a, il a affronté l'ours, il a affronté l'ennemi national, il avait le courage. Numéro 3, il avait la consécration. Sa vie, il a pris sa vie pour dire cet homme, ce Philistin, il a, je vais combattre le nom du Seigneur. Comme il combat le nom du Seigneur, je vais combattre contre lui. Il n'a pas considéré sa vie comme si précieuse. Vous savez, il a dit, je ne vais rien donner à Dieu qui ne me coûte rien. Il avait la confiance en Dieu, quatrièmement, la confiance en Dieu, ce Dieu qui m'a aidé pour que je fasse tomber ce lion et les ours. Ce même Dieu va m'aider a fait tomber ce Goliath. Il avait la confiance. Si tu as la confiance en Dieu, tu peux faire tout, n'importe quoi. Tout ce que le Dieu s'est établi à faire dans ce pays au nom de Jésus. Il avait l'engagement en tout ce qu'il faisait. L'engagement dans tout ce qu'il faisait. Tout ce que ta métro à faire, fais-le avec ta force. Fais-le avec toute ta force. C'est ce que nous apprenons de la vie de David. Il était dans le champ, prenant soin des bêtes. Il avait la confiance en Dieu. Il avait l'engagement dans tout ce qu'il faisait. Et il était sur le champ de bataille. Bien sûr, il avait l'engagement vers le Seigneur et à l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Il avait aussi la conscience. La vie, David, dans la vie, vous voyez, si vous devez faire quelque chose de spectaculaire pour le Seigneur, vous devez avoir une conscience, une conscience tendre. Ressouvenez-vous, ça a eu le poursuivait. Et il y avait des géants, il y avait des géants, il avait l'opportunité pour tuer Saül. Il dit, juste un seul coup, juste un seul coup, je, je t'aurais ôté la vie. Il dit, non, je ne veux pas le faire, je ne veux pas mettre ma main sur loin de l'éternel. Ça, c'est la conscience. Il a coupé un pan de sa robe et il est allé loin pour crier, pour dire, Saül, mon Seigneur, mon roi, je suis venu vers toi. Voici, regarde, regarde, regarde le pan de ta robe, regarde ce que j'ai fait. Et sa conscience, sa conscience l'a dirigé. Parce que à cause de sa conscience, il fut gêné. Ce, cet homme avait la, confiance, la conscience. Il avait aussi le caractère. C'est l'homme qui dit dans Somme, Somme 42, Somme 15, qui ira à la montagne de l'éternel Il commence à parler du karaté. Dans le verset 25, il parle des mains pures et d'un cœur, des de, de, de mains innocentes, d'un cœur pur. Cet homme est un homme de, cette, de ce type qui a le courage, qui a, numéro 3, cet homme qui a la consécration, un homme de ce type qui a aussi la confiance en Dieu, numéro 5, qui a l'engagement en tout ce qu'il fait. Que ce soit dans les petites choses ou les grandes choses, dans le public ou bien dans le privé, tout homme, cet homme ici qui a ainsi le, la conscience, le caractère, il va réussir, cet homme va réussir. Et comme les jeunes hommes, quand vous montez dans la vie, vous devez aussi prendre la résolution pour dire c'est ce que David a fait, c'est ce que David a pu faire. Si il pouvait faire comme ça, moi aussi, je peux être comme de lui. Je peux être aussi comme lui. Je pensais que les jeunes allaient dire... Depuis que je puisse entendre, je pense que les gens allaient répéter que je serai comme David. Je prie que le Seigneur fera de vous comme David. Nous considérons dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 13. 1 Jean chapitre 2, le verset 13. 1 Jean chapitre 2, le verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune gens, jeune gens, jeune frère, jeune sœur. Je vous écris, jeune frère, jeune gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. David a vaincu. Je vais vaincre. Je, tu vas vaincre au nom de Jésus. Voyez dans le verset 14. Verset 14. Je vous écris. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune gens, parce parce que vous êtes fort, vous êtes fort, ne dis plus jamais tu es faible, que le faible dise je suis fort, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le, le malin. Il y a trois choses que nous allons considérer aujourd'hui dans ce message. Premièrement, les grands espoirs à travers des jeunes inattendus. Point numéro un. Point numéro 1, l'impact d'un jeune homme dans le royaume. L'impact d'un jeune homme dans le royaume. L'impact d'un jeune homme dans le royaume. Point numéro 2, maintenant. 
l'influence ou le, le, le déploiement, le déploiement d'une un, jeune fille, le déploiement aussi les filles, le déploiement, le déploiement des jeunes filles dans le royaume, comme nos jeunes hommes excellent aussi, nos jeunes filles vont exceller aussi au nom de Jésus Christ. Numéro 3 maintenant, il y a l'influence d'un jeune l'influence des jeunes ministres dans le royaume l'influence des jeunes ministres dans le royaume revenons au point numéro 1 jeune homme les jeunes disent dites moi le point numéro 1 vous l'avez eu vous avez toujours réussi l'impact d'un jeune homme dans le royaume nous revenons dans 1 Samuel chapitre 17 1 Samuel chapitre 17 je lis le verset 42 1 Samuel chapitre 17 verset 42 1 Samuel chapitre 17 42 Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne vous souciez pas de ce qu'ils disent, de leur posture, même s'ils vous méprisent, la personne qu'on méprise va monter au sommet. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, et après l'avoir maudit par ses dieux, vous savez, il y a déjà où il y a des Philistins dans les coins de rue, il y a l'occultisme, ils sont dans des gangs terribles, et ils ont des incantations terribles, et ils peuvent vouloir maudire n'importe qui, mais leurs malditions sur vous sont renversées sur vous. vous leurs malditions sont sans effet sur vous au nom de Jésus. Dans le verset 44, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta, ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. » David dit au Philistin, ça, ça a des propos vides. Vous voyez, des tambourins vides, des, tam, des tambourins vides font du bruit. Des tonneaux vides font du bruit. Cela ne va rien me faire. Je dis, celui, cela ne peut pas m'affecter. C'est seulement des, des chantages de l'ennemi. L'esprit de l'ennemi ne va pas soutenir ce qu'il dit. N'est-ce pas? Et la puissance de Dieu ne va pas soutenir ses paroles contre toi. Parce que vous serez toujours victorieux au nom de Jésus. David dit au Philistin. David dit au Philistin, écoutez, dites quelque chose, ne restez pas là seulement, ne fermez pas la bouche, que les preuves de Dieu sortent de votre bouche, que la confiance sorte, que la force sorte de vous, et que vous, lorsque vous tenez compte de, lorsque vous êtes en présence de l'ennemi, lorsque vous êtes en présence des gens qui essaient de vous mépriser, des gens qui essaient de, qui, qui essaient de mettre la barrière pour vous empêcher d'aller là où vous voulez aller, ne restez pas à bouche fermée, dites quelque chose, et quelque chose sortir de votre bouche, et tout ce que vous allez dire, cela sera confirmé par le ciel au nom de Jésus. David dit, David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche. Que quelqu'un quelqu là-bas, je marche. Quelqu'un là-bas, moi je marche. Moi je marche. Continuez à marcher, continuez à marcher. Marchez. Ne fuyez pas des défis. Ne vous retournez pas. Ne vous ne tournez pas d'eau. Si l'ennemi vient, peut-être c'est la mathématique ou bien la chimie ou c'est l'histoire. Quelle que soit la matière, ne dites pas, cette chose est tellement difficile. Viens non, viens non, viens non, lève-toi, lève-toi pour dire je viens, je marche contre toi, je viens à l'école, je marche vers l'école aujourd'hui, je viens à l'école aujourd'hui et je vais faire quelque chose. Je viens aujourd'hui au champ, je vais faire quelque chose, je viens à la bataille aujourd'hui, je vais accomplir quelque chose. Continuez à marcher, marcher, verser, marcher, 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 c'est le verbe. Moi je marche, c'est un mot, c'est un verbe d'action, vous n'allez pas rebousser chemin. Les mots de tête ne vont pas m'empêcher. Les problèmes de mots de ventre ne vont pas m'empêcher. Je vais marcher. Lorsque je viens, je dis, je je j'oublie même les mots de ventre, les mots de tête. Et je me redresse et je m'a, je m'attaque, je m'attache au devoir que le Seigneur m'a donné. Et je dis, moi, je marche. Lorsque vous entrez dans la classe, lorsque vous entrez dans l'amphithéâtre, ils vont savoir que la, le champion est arrivé. Ils sauront que un tueur de, de géant est arrivé. Vous, ils sauront que l'homme qui maîtrise toutes les matières est arrivé et David dit moi je marche allez est ce que l'église vous pouvez crier qui est ce que vous pouvez crier je marche je marche vous allez y parvenir tu y dis moi je marche contre toi au oh nom tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au oh nom de l'éternel des armées lorsque vous prenez votre exemple votre examen j'allais dire et les gens disent oh cet examen est très difficile personne ne réussit dans cette classe 
tout ça, ça, ouais, il y a le, le pourcentage de réussite, le taux de réussite est faible et tu viens, tu n'as même pas de livre et quand tu entres dans ce livre et dans cette salle d'examen, tu dis merci Seigneur, je viens, je dis je viens, je viens, partout vous allez, vous allez là avec confiance, vous allez là-bas avec autorité, vous allez là avec l'assurance parce que vous savez que votre victoire est déjà écrite au ciel. Et vous arrivez dans cet endroit pour confirmer. Et cela sera confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Tu, David dit, je viens contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'éternel, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Où est ton décret Quand, quand tu as décrété aujourd'hui, quand tu as défait Goliath, quand, quand, vous savez, tu fuis, tu t'enfuis toujours, tout tout dos. Ouais, ce, cette année est passée, l'autre année est passée. Parce qu'une décennie est passée, il doit voir un jour dans ta vie où tu dis la victoire doit commencer aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, je dis la victoire doit commencer aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, aujourd'hui, l'éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je t'abattrai et je te couperai la tête. Oui, le, le jeune homme, il n'a même pas l'épée. Et il dit je te couperai tout de même. Je n'ai pas ce. Ne Comptez pas ce que vous n'avez pas. Comptez sur ce que vous avez. Je dis comptez sur ce que vous possédez. Vous avez quelque chose. Je dis quelqu'un là-bas. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera qu'Israël. Ça, c'est l'objectif. Que toute la terre. Et toute la terre, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est la raison pour laquelle il se bat. Et que toute la terre sera qu'Israël a un Dieu. Maintenant, pour aussi. Et on le dit là-bas dans le verset 47, et toute cette multitude, et toute cette multitude sera que ce vous aurez un témoignage. Et cette multitude, cette assemblée, toute cette assemblée, et tout le monde maintenant connaîtra le nom de David. Je parle de quelqu'un, je connais ton nom. Cette assemblée connaîtra ton nom. Et toute cette assemblée connaîtra que, saura que ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve. Car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Et cela va se passer aussitôt. Je dis le verset. Je dis aussitôt. Je dis aussitôt. Je dis cela va venir se passer dans votre vie. Cela aura lieu aussitôt, aussitôt, aussitôt que le Philistin se met en mouvement pour marcher au devant de David. David courut. David courut pour s'enfuir. David courut pour s'enfuir. David courut pour retourner à sa famille. David courut pour retourner. Courut pour retourner à maman. Courut pour retourner à papa. Dites-moi non. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Ne courez pas, ne vous enfuyez pas de vos problèmes. Allez, affrontez-les. Vous trouvez n'importe quel problème. Non, si vous, si vous voyez un problème et que vous battez en retrait, vous serez faible. Chaque fois que vous battez en retrait contre votre problème, lorsque vous essayez d'éviter une difficulté, chaque fois que vous essayez d'éviter un défi, vous devenez, le défi va devenir plus grand, plus grand, plus grand dans votre pensée, dans vos yeux. Et lorsque vous fuyez les problèmes, vous allez continuer à courir, à vous enfuir jusqu'à la fin de votre vie. Mais lorsque vous vous, vous arrêtez pour dire, regarde l'ennemi, regarde ce géant, regarde ces choses. Et vous regardez ces choses, les yeux dans les yeux. Et lorsque vous, mais lorsque vous baissez la tête, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas voir l'ennemi. L'ennemi peut vous se moquer de vous. L'ennemi va reconnaître, ah ah, il a peur de moi, il a peur de moi. C'est pourquoi ils ont ce type de visage. Ils disent, ils sont des, vies, des sorciers, sorciers. Et tu baisses la tête, ils vont t'arrêter, ils ne vont pas t'arrêter. Je dis, ils ne vont pas t'arrêter. Ils ne vont pas arrêter un poltrouille. Parce que tu vas les fixer. Dans le, les yeux, tu me dis, je viens aussi, tu viens comme moi, je viens aussi maintenant, je viens au nom de Dieu, je viens de la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Tout ce, vous avez déjà commencé par vaincre, parce que vous allez vaincre au nom de Jésus, jeune homme. Et c'est comme ça, nous avons la victoire de la vie. Vous courez vers votre ennemi, à la rencontre de l'ennemi. On dit, David courut sur le champ de bataille, à la rencontre du Philistin. 
il met, David met la main dans sa gibusière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin. Vous allez le frapper dans sa tête au front. Il le frappa au front et la pierre s'enfonça dans le fond du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ils tomberont. Tout Goliath tombera devant toi. Tout, tout défi tombera devant toi. Alors David triompha. Voici ton jour. Ton jour de victoire. Ton jour de victoire sur le Philistin. Philistin. Aussi Philistin. Aussi, ainsi avec une fronde et une pierre. David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et le ôta la vie. Sans avoir l'épée à la main. Il a tué son épée pour finir avec lui. Alors on dit, les hommes, il courait, s'arrêta près, le verset 52, et les hommes d'Israël et de Judas poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins, juste dans la vallée et jusqu'au port des crans. Vous voyez, la foi est contagieuse, la victoire est contagieuse. Lorsque vous avez cette victoire, cela va se répandre, votre courage va atteindre les autres et ils vont crier. On dit, les hommes d'Israël et de Judas poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins juste dans la vallée jusqu'aux portes des crans. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Mais là vous voyez là que ces hommes, ces enfants d'Israël, maintenant ils avaient le courage parce que ce que David, à cause de ce que David a fait, je vous ai dit quoi les qualités, je vous ai parlé des qualités de la vie de David. Beaucoup ne font rien, ne connaissent pas assez de David. Vous savez, numéro un, David était un roi. Nous vous présentons un peu la biographie de David. Il était un roi. Acte chapitre 13, acte 13, verset 22, acte 13, 22, acte 13, 22, acte 13, 22. Puis l'ayant rejeté, Saül qui a été rejeté, il a suscité pour roi David. Souliez cela, parce que nous disons, David n'était pas juste un jeune talentueux, il n'était pas juste un, un employé, il n'était pas juste un expert seulement dans une seule chose. Numéro un, il était un roi. Vous voyez, il y a certains jeunes, il dit, je fais ceci, alors parce que je fais ceci, je ne peux plus faire autre chose. Voici ta, ta, ta chance, ton opportunité. Alors, vous, vous devez être polyvalent. Vous faites ceci, vous devez réussir dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Il était un roi, mais aussi, il était un prophète. Voyez dans Actes chapitre 2, Actes des apôtres chapitre 2, verset 29. Actes des apôtres chapitre 2, verset 29. Homme frère. Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Écoutez cela maintenant. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le Seigneur des morts. Dans le verset, dans le verset 30, comme il était prophète, David était prophète, il était David. Il n'y a pas beaucoup de prophètes. Il n'y a pas beaucoup de prophètes de rois en ce moment. Des personnes qui soient rois et prophètes. Il n'y avait, avait pas de prophètes qui soient rois à la fois. Mais David s'est distingué. Il était roi à la fois. Il était aussi un prophète. On l'appelait serviteur. Voyons dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel 7. Il nous dit que celui qui embrasse tout mal et train. je ne serai pas quelqu'un qui embrasse tout vous allez maîtriser tout ce que vous faites vous allez exceller dans tout ce que vous faites vous n'allez pas tout embrasser mais si vous prenez nous si vous êtes quelqu'un qui embrasse tout vous n'allez rien alors concentrez vous sur ces choses sur ceci maîtrisez ça là d'abord avant d'aller à autre chose peut-être vous avez il y a il y a cette chose il y a une seule ligne qu'ils veulent sur je parle d'un homme je parle d'un homme qui était un roi je parle d'un homme qui était un prophète il était aussi un serviteur de l'éternel je vois deuxième samuel chapitre 7 deuxième samuel chapitre 7 deuxième samuel 7 verset 8 deuxième samuel verset chapitre 7 le verset 8 
Mon, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'éternel des armées, il n'était pas seulement un roi, il n'était pas seulement un prophète, mais il était aussi un serviteur, il était aussi un guerrier, il était un guerrier, un Samuel, un Samuel chapitre 25, dans un Samuel chapitre 25, 23, un Samuel chapitre 25, verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Lisez le verset 28 maintenant. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Pardonne. Car mon Seigneur soutient les guerres de l'éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et à cause de ce que mon Seigneur a soutient les guerres de l'éternel, il était un guerrier. Pas seulement qu'il était un berger, mais voyons dans Somme, Somme 78. Pendant que nous lisons ceci, qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie Que voulez-vous faire dans la vie. Est-ce que vous avez dit, je veux, je ne je sais pas ce que je veux faire. Je, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps, je suis, vous voyez, je suis un enseignant, je suis, David était un enseignant, et vous voyez la fin de sa vie. Je ne peux pas travailler dans l'église, puis je suis un père, je ne peux pas travailler dans l'église. Évidemment, vous pouvez faire quelque chose et vous allez le faire au nom de Jésus. Vous devez, vous devez, vous devez. Parce que il y a la victoire qui t'attend. Il y a la victoire dans ta vie. Lorsque tu dis Seigneur, je me voici, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Il y a des affaires si je ferai ceci encore. Et Dieu vous donnera la sagesse. Et comme il a donné à ce jeune homme la sagesse pour avoir toutes choses. Nous voyons Somme 78, le verset. Somme 78, le verset. 17. Il a choisi David. Somme 78, le verset 70. Somme 78, le verset 70. Il a choisi David, son serviteur. Il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et il a son héritage. Et David, verset 72. Et David les dirigea. David les dirigea avec un cœur intègre. Un cœur intègre. Et les conduisit avec des mains intelligentes. Il était un berger également. Vous savez, est-ce que vous savez que David était un gagnant d'âme? Bien sûr, il l'était. Il était vraiment soucieux d'amener un péché hors de ses péchés. Comment faire sortir un péché de ses péchés? Le délivrer? Ne me dites pas que je suis David. Je ne peux plus faire, je, me fais, je fais ceci, je suis occupé à ceci, je ne peux plus faire. Je suis, tout, je suis encore jeune, j'étudie, hein? qu'est-ce que tu étudies J'étudie ceci, combien d'heures tu consacres par semaine, par jour, et tu peux encore travailler pour le Seigneur, pour être un gars d'âme. Alors, toutes ces choses, tous ces camarades de classe, tu leur parleras que Jésus est sauveur, pour que plusieurs d'entre eux viennent au Seigneur au nom de Jésus. Somme 51, Somme 51, le verset 6, Somme 51, verset 6. Et de toi tu désires, mais il dit tu désires. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il te donne la sagesse. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tout ce que tu vous ferez, vous aurez la sagesse au nom de Jésus. Partout où vous devez aller, tout emploi où vous devez faire, partout où vous devez aller, toute la sagesse dont vous avez besoin, la force pour le faire, le Seigneur va vous en donner au nom de Jésus. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront de tout ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, verset 12, crée en moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Verset 14, lisez avec moi, rends-moi quoi la joie, cet homme était sauvé. Tous nos jeunes seront sauvés. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Tout le monde là-bas, nous allons lire le verset 14 ensemble. Verset 14 ensemble. Ce homme était un gagnant. Verset 14, verset 15 ensemble. Verset 15. J'en serai tes voix à ceux qui les transgressent. Il était un gars d'âme. Et les pécheurs reviendront à toi. Vous savez, David était un écrivain. Il était un auteur. Il était un poète également. Voyez dans deuxième chronique, chapitre 35. Deuxième chronique. David était un écrivain. Un poète. Deuxième chronique. Deuxième chronique 35. 
Deuxième chronique 35, verset 4. Bien sûr, vous pouvez écrire. Il a commencé par écrire des, des poèmes courts. Il a commencé par écrire des courts articles. Et il peut écrire. Il n'a pas écrit un magazine long. Ne dis pas non, je suis scientifique. Non, soit un écrivain. Écris, écris tes pensées. Mais tes pensées pas écrit dans un papier, dans un document. Il Comment communiquer Et ainsi, lorsque vous écrivez, ça vous apprend comment communiquer, comment influencer la jeunesse, comment influencer les autres. Ainsi, il, la, dans ta communauté, partout, influencer votre communauté par des paroles, par les mots, parce que vos puissants, vos mots peuvent être puissants comme des flèches, comme les flèches d'un guerrier puissant. Il vous devez apprendre à écrire comme David. Que c'est merveilleux. Le Seigneur fera de vous un écrivain. Nous voyons dans 2 Chronique chapitre 35, 2 Chronique 35, le verset 4. 2 Chronique 35, verset 4. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Et selon les écrits de Salomon, vous voyez beaucoup de psaumes qui ont été écrits par David. Que David écrit. Il, il, pas seulement cela. Il, est, il était un compositeur, un chanteur-compositeur. Il était un compositeur et également un chanteur. Deuxième Samuel. Deuxième Samuel 23. Il n'était pas que. David, il a défait Goliath. Il a aussi composé. Il a vaincu tous les esprits, toutes les oppositions en lui. Que les résistances en lui, les découragements, et il était prêt. Sur, il dit peut-être à, à cause de la guerre, je ne peux plus composer. Il était tout, il était polyvalent. Je prie que le Seigneur va vous donner tous ses talents. Les talents que le Seigneur vous donne, vous allez les utiliser pour la gloire de Dieu. Pour les talents, les talents, vous allez les utiliser pour la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu a déposé en vous, ces choses sortiront, ces choses vont s'exploser, et vous allez servir Dieu dans cette vie au nom de Jésus. 2 Samuel 23, le verset 1 et 2. 2 Samuel chapitre 23, le verset 1 et 2. 2 Samuel 23, verset 1. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël, du chantre agréable d'Israël, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Vous voyez quelque chose ici Peut-être vous l'avez remarqué dans Amos chapitre 6. Amos. Amos chapitre 6. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez connaître à propos de David qui, a, qui concerne son ministère, qui concerne son implication dans le ministère. Et vous allez voir ce qu'il a fait. Il n'a pas dit Je suis un jeune homme, je suis pauvre. Il y a des gens qui ont du talent et ils ont le talent. Ils peuvent chanter, mais ils disent. Je ne, suis, je, ne, je ne suis pas une mère, je ne suis pas, je suis maintenant, je suis maintenant une mère, je suis maintenant papa. Comment puisse être dans la chorale où mon fils, ma fille est dans la même chorale Et je vais, pourquoi David n'a pas pensé ça. David dit, je vais faire, tout ce que je veux faire, c'est louer l'éternel, c'est glorifier le nom du Seigneur. Mon fils est là, c'est merveilleux. Nous allons le faire ensemble. Ma fille est là, ma, ma fille est là, c'est merveilleux. Nous trois, nous allons chanter ensemble et nous allons faire des cris de joie à l'éternel. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas le talent, n'abandonnez pas l'œuvre juste à cause de ce que vous êtes maintenant une mère, vous êtes un père, nos jeunes hommes, nos enfants, nos musiciens, vos talents musicaux, faites-les sortir et le Seigneur va les utiliser pour le royaume au nom de Jésus. Amos chapitre 6, Amos chapitre 6, verset 5. Amos chapitre 6, verset 5. Amos, est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que vous êtes là? Alors, alors si vous êtes là, lisez avec moi. Un, deux, partons. Voyez ceci, il dit, il extravague au son du lutte. Ça, c'est le lutte, c'est le violon. Il se croit habile comme David sur les instruments de quoi Sur les instruments de musique comme David. Ce n'est pas qu'il a chanté, mais il a inventé les instruments de musique. Il a inventé les instruments de musique qui n'existaient pas. David a dit, il y a un son là, il y a un type de son qui doit, sonner, qui doit sortir. Il y a une mélodie là. 
innovative, innovatrice, qui doit sortir, qui doit vraiment exister. Et je n'entends pas ce son, je n'entends pas cette mélodie. Je dois inviter. Et au lieu d'aller sur le marché, il a inventé ce, cette histoire de musique. Il avait le temps pour le faire. Amos a dit, Amos dit, ne dites pas, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Bien sûr, vous le pourrez. Je dis, vous le pourrez, vous le pourrez. Le Seigneur vous aidera. Et votre vie, votre vie sera une vie fortifiée. Vous allez faire beaucoup pour cette génération au nom de Jésus. Il était un compositeur, il était un chanteur. Et ensuite, il était un, un pratiquant de la parole de Dieu. Il a exalté le Seigneur, exalté le Seigneur. Il dit, je fais ceci, je fais cela. Mais je vais faire la volonté de Dieu. Un pratiquant de la volonté de Dieu. Voyons dans Acte chapitre 13. Voyons dans Acte 13, verset 22. Acte 13, 22. Acte 13, 22. L'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Vous serez de ce calibre qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. Nous parlons de David. Il a eu de l'impact en tant que jeune homme dans le royaume. Et il était, il était vraiment un modèle pour les enfants d'Israël dans toutes les générations. Aussi longtemps qu'il avait la royauté dans le pays. David, il était un roi, il était un prophète. David était un serviteur de l'éternel. David était un guerrier. David était un berger. Il était aussi un gailleur d'âme. David était un écrivain et un poète. David était aussi un compositeur, un chanteur-compositeur. David était aussi un inventeur des instruments de musique. David, il était un pratiquant de la volonté de Dieu. Numéro 10, il était un citoyen, un citoyen du ciel. Maintenant, il est déjà un citoyen du ciel pour toujours. Citoyen du ciel pour toujours. Il a commencé ici sur la terre, maintenant il est au ciel. Je dis, il est maintenant au ciel. Vous serez aussi là-bas. Où es-tu Tu seras là-bas. J'y serai. Je dis, j'y serai. Esaïe 25, il allait au ciel. Enfin, jeune homme, vous y serez là-bas à la fin de vos jours. Papa te verra au ciel. Maman te verra au ciel. Alors, maman est... Papa seront là-bas, quel que soit ce qui se passe à la maison. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va résoudre tout cela. Le Seigneur va corriger et rectifier tout. Et papa, maman, tout le monde, enfants, chacun, fille et garçon, nous serons tous au ciel au nom de Jésus. Esaïe 55, Esaïe 55, verset 3. Esaïe 55, verset 3. Isaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Envers David. Dieu veut traiter alliance. Dieu veut traiter alliance. Je parle, je parle David. Je parle de ces jeunes aujourd'hui. Les jeunes de ce jeu, ils disent, ils disent oui. Cela nous amène à, au point numéro 2. Ça nous amène à penser aux filles. Ce n'est pas seulement des jeunes garçons. Nous voyons aussi le déploiement des jeunes filles dans le royaume. Deuxième roi, chapitre 5. Comme Dieu suscite nos jeunes garçons, il suscite aussi nos jeunes filles. Et l'Esprit du Seigneur est sur est les enfants de Dieu. Et le Seigneur agira au nom de Jésus. Y a-t-il des filles de Dieu là-bas? Deux rois. Deux rois 5, verset 5. Nous voyons là, ici. Maintenant, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, de roi 5, 1, de son maître d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais ce homme fort vaillant était l'hébreu. Mais nous pouvons voir qu'il y a une captive qui a été ramenée. Mais parce qu'il avait une captive, il avait ramené une captive du pays d'Israël qui était 
une petite fille, une petite fille très jeune qui était au service de la femme de Naaman. Qui était au service de la femme de, de, la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle était séparée de sa famille, de ses amis. Et pourtant, elle a réussi. Et pourtant, elle n'était pas en colère. Mais les problèmes de Dieu étaient en elle. C'est ce qu'on nous appelle le salut. C'est ce qu'on nous appelle la conversion. Avec tout ce qu'on l'a fait, elle était toujours observatrice. Et maintenant, elle a dit à sa maîtresse, elle a, elle a dit la vérité. Ce n'est pas que elle se prier pour dire, si ce Dieu était là, pourquoi il va me mettre dans la captivité Pourquoi suis-je en train de souffrir Elle dit, Dieu m'a envoyé ici en mission. Regarde ma, mon maître. Regarde ma maîtresse. Regarde mon maître. Il est un lépreux. Dieu m'a envoyé pour être un témoin. Partout, ma fille, vous allez, Dieu vous envoie là-bas pour être un témoin. Et vous serez témoin au nom de Jésus. Elle a mis sa confiance en Dieu et elle a, elle a mené une vie cons, constante, une vie visible, une vie juste, une vie qui a rendu témoignage, son témoignage puissant. Voyez cela, ce que, voyez ce qu'elle a dit, voyez ce qu'elle a dit dans 2 Rois 5, verset 3. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à sa mari, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Numéro 1, nous voyons, nous voyons, nous, nous voyons la grâce, le, nous voyons la grâce, la tendresse dans son témoignage. Nous voyons la passion, la compassion, la douceur dans, sa, dans son témoignage. Vous voyons, elle a observé le secret parce qu'elle menait une vie constante, une vie juste, une vie fidèle. Une vie qui plaît au Seigneur. Une vie qui témoigne de la grâce de Dieu. Elle était fidèle. Mais si c'est l'apporter la connaissance de Dieu à ce peuple, juste le témoin d'une seule fille, ceci va amener nos filles à accomplir quelque chose pour le Seigneur. Vous savez, finalement, Naman est allé en, en Samarie et il fut purifié. 
Il dit, je sais qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'en Israël. Les jeunes filles, les garçons, vous allez devenir des témoins au nom de Jésus. Je considère Voilà la fille du roi Pharaon qui est descendue à la rivière pour se baigner. Lorsqu'elle a vu la corbeille, elle envoya ses servants pour chercher. Et voici, c'était un enfant dans, ce, dans cette corbeille. Et c'était David. Elle a eu pitié de lui et dit, voici l'un des enfants de, des Hébreux. Elle appela demanda, vous voyez, ici, Myriam, Moïse était né, et personne ne savait ce que Moïse allait devenir. Mais, les, leurs parents auraient eu la foi pour dire, celui-là sera le libérateur de notre nation. David, que ce bébé dans notre famille, qui sait ce qu'il deviendra? Il deviendra un docteur, il deviendra un ingénieur, il deviendra un libérateur, il deviendra quelqu'un qui va affecter toute la nation. Et, parce qu'ils ne pouvaient pas garder cet enfant. Ainsi, ils l'ont amené au bord de la rivière. Vous connaissez toute l'histoire. Et Mariam suivait, suivait de loin ce bébé. Vous voyez ce que les filles, les filles peuvent faire. Papa peut ne pas être là, maman peut ne pas être là, mais il y a des choses que les filles peuvent faire pour sauver des vies. Il y a des choses que nous pouvons faire. Ici, nous voyons que Myriam était là. Elle suivait, elle était vigilante. Lorsque la fille de Pharaon est venue là, lorsqu'elle a vu le bébé, Myriam observait pour regarder. Et quand ils ont ouvert, ils ont vu Moïse dans, dedans. Et l'enfant cria, pleurait. Et Myriam était de plus tout près. Et elle dit, c'est l'un des bébés des Hébreux qu'ils ont jeté, qui a été jeté ici. Et tout d'un tout coup, Myriam sortit. D'un seul coup, autant au mot porté, au mot porté, vous ne serez pas en retard. C'est pourquoi Dieu t'a créé en ce temps pareil, en cette heure pareil, vous ne serez pas en retard au nom de Jésus. Voyez la saillesse de Myriam. Voyez la saillesse de Myriam. Elle dit, elle n'a pas dit, j'irai appeler, elle n'a pas, pas dit, J'irai appeler ma maman, non. J'irai appeler mon père, non. Elle n'a pas dit ça. Elle dit, est-ce que je peux vous, vous, je peux vous trouver quelqu'un pour allaiter? Elle n'a rien fait. Comment savez-vous, comment savez-vous que cette mère avait du lait pour allaiter? Les, ils n'ont pas pensé à cela. Mais elle, a, elle est allée de manière indirecte chercher sa maman pour l'amener à allaiter Moïse. Et ainsi, après 40 ans, ce que, après le temps d'allaitement, elle avait déjà tout semé en lui. C'est pourquoi elle est devenue ce qu'il est devenu. Vous voyez, Michel, chapitre 6, tout ce que vous devez faire, ce que vous avez aujourd'hui, toutes vos forces, toute euh, votre pensée, vous allez utiliser cela au nom de Jésus. Michel, chapitre 6, Michel 6, 3, Michel 6, 3. Oh mon peuple, qu'ai-je fait Qu'ai-je fait à vous Et que vous avez témoigné contre moi Qu'est-ce que je vous ai fait Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte et je vous ai racheté de la maison de servitude. Mon peuple, réponds-moi non, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la main de servitude et j'ai envoyé devant toi qui Moïse, Aaron et Marie. Dieu fera de vous des leaders, des dirigeants dans la nation, dans l'église, des dirigeants dans le royaume. 
aussi bien des garçons que des filles, vous avez fait des exploits au nom de Jésus-Christ. En réalité, la promesse du Saint-Esprit est disponible. La promesse du Saint-Esprit est pour aussi les garçons et les filles. C'est pour tout le monde et vous aurez votre portion. Vous aurez la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. Actes, chapitre 2, c'est ce, que, ce qui a été dit. Actes, chapitre 2, c'est ce qui a été dit. Au temps du prophète Joël, qu'en ce jour, je vais dans les derniers jours. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous vos fils et vos filles prophétiseront. Vous allez prophétiser, vos jeunes filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il y a le déploiement des jeunes filles dans le royaume. Vous êtes jeune fille, vous avez quelque chose à apporter. Vous êtes un jeune garçon, vous avez une contribution, la contribution, la contribution de, de jeunes filles. Et vous allez y avoir cela au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3 maintenant, nous voyons l'influence des jeunes ministres dans le royaume. L'influence des jeunes ministres dans le royaume. L'influence des jeunes ministres dans le royaume. Vous voyez ces jeunes hommes, ces jeunes femmes auxquelles nous nous référons. Ils étaient l'hôtel Daniel Joseph. Nous pouvons voir, ils sont je, jeunes. Timothée, vous serez comme l'un d'eux au nom de Jésus. Voyons dans Genèse chapitre 41. Genèse 41. Vous voyez l'histoire de Joseph. Joseph ici, un jeune ministre. Genèse 41, verset 38. Genèse 30, 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Ils ont reconnu. Ils vont le reconnaître sur toi au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous considérez la vie de David, qu'est-ce que nous apprenons Numéro 1, il était sauvé. Il était sauvé. Vous voyez ce qu'il a fait Il n'était pas. En, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de vengeance en lui. Il n'y avait pas de bagarre en lui. Il était sauvé. Il était sanctifié. Il était sanctifié. Il était sanctifié. À tout point de vue, David et Joseph étaient sanctifiés. Il était sanctifié pour fuir le péché, pour rejeter le péché, pour renoncer au mal. Jesus name. 
from the prison, from that darkness in God to the place of shining light and the place of promotion. And that place of promotion you are going to have in Jesus' name. Don't worry about where you get to. Don't worry about the persecution. Don't worry about the things that they do because out of that darkness and out of that dungeon and out of that those things they're doing, that's God, how God will fulfill all the promises He are giving you. And that's how God will fulfill everything He has said about your life. And your destiny will be fulfilled. And your dream will be realized. And the good thing and the good things the Lord has said about you will be done in your life. It will be to the benefit of your children, the benefit of your family, and the benefit of your tribe, and the benefit of our nation, and the benefit of the church of the living God. In Jesus' name, saved, thank God I'm saved. Sanctified, thank God I'm sanctified. And then he goes, he was sold to slavery. And then he was successful, he'll be successful. And he was slandered, even though you are slandered, you'll come out of that. And you'll come out of great, great things in Jesus' name. He was subjected to suffering, but he remained steadfast. Steadfast and unmovable. Because he had his conviction in God. He had his conviction and the confidence in God. And that conviction and confidence never failed. Your confidence will not fail. Your conviction will not fail. And that's about Joseph in the influence of young ministers in the kingdom. We're looking at 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter 2. And I'm reading here from verse 12. This is Samuel now. He lived in a dirty environment. He lived in a polluted environment. He lived in a degraded environment. And yet, he came out strong. And came out pure. And came out holy. And came out righteous. And came out a real man of God. Whatever your condition may be, well, this is where they put me, and this is where they're hiding me. Wherever it is, they put you, and wherever it is, they're hiding you. You're going to come out even to the place of success in Jesus' name. In 1 Samuel chapter 2, I'm reading from verse 12. 1 Samuel chapter 2, verse 12, it says, And now the sons of Eli were sons of Eliel. And then it says, And they knew not the Lord. That's where Samuel grew up. He grew up in the midst of backsliding people. He grew up in the midst of um, sinful people. He grew up in the midst of defiled and dirty people. But he wasn't dirty like them, like the white lady that goes around uh, out of the dirty mud. And yet, a clean life. Your life will be clean. A pure life. Your life will be pure. Look at verse 26. And the child Samuel grew on. And he was in favor both with the Lord and also with men. In favor with God and in favor with men. I'm sure you've heard about the story of Samuel, that young child. What do we learn about him? Number one, he was converted. He was converted. That's what we wish and that's what we desire. That's what we pray for all our youth, for all our boys and girls, all our sons and our daughters converted. He was consecrated, true, consecrated, committed to the Lord. He was consistent. And then he was incorruptible, incorruptible. All the dirty environment, all the defiled environment couldn't make him dirty, couldn't make him compromise, and couldn't make him do anything that was evil. And God spoke to him, and God raised him up a prophet. God will raise you up. Young men, God will raise you up. And young daughters, God will raise you up. We're spoken about Joseph, we're spoken about Samuel, how about Daniel, we know Daniel. Daniel chapter 1, in Daniel chapter 1, I'm reading here a verse you know very well, and this verse will be true of you. It was true of Daniel, it will be true of you. And look at it, in Daniel chapter 1 verse 8, it says, But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the priest of the eunuchs that he might not defile himself. That he might not defile himself. We get to school and we see defilement all around. We go to college and we see defilement all around. Where the university will see defilement from the top to the bottom and from the ivory tower to the grassroots. We we'll see defilement there. But you are going there like a Daniel. You get into Babylon, but all those positions in Babylon will not affect you in Jesus' name. Because, number one, he was uncompromising, uncompromising. 
our young people, they're growing up in the Lord. They're growing up in the righteousness of Christ. They're not going to compromise in Jesus' name. And then he was, uh, Daniel was uncommon, uncommon. He wasn't a person that, like, like every geek and Harry, he singled himself out. He was unique. Everywhere I go, I'll be unique. I said everywhere I go, I'll be unique. You'll be like that in Jesus' name. And then you see that he was unconquerable. He was unconquerable. He will not conquer your spirit. He will not conquer your soul. They will not conquer your conviction. They will not conquer your heart in Jesus' name. Daniel chapter 6, I'm reading from verses 3 and 4. Daniel chapter 6, we're looking at it from verses 3 and 4. Here it tells us, then this Daniel was preferred above the presidents and the princes, because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. And then the presidents and the princes sought to find occasion against this Daniel and concerning the kingdom. But they could find none occasion nor fault for as much as he was faithful. Neither was there any error or fault found in him. It will be, it will be like that with you. I'm coming to Jeremiah now. Jeremiah chapter 1. In Jeremiah chapter 1, here was uh, somebody young too, and the Lord spoke to him, and the Lord called him, just like the Lord speaking to our young people today, and the Lord will make you as firm, as fiery, as faithful, as this uh, Jeremiah in Jesus' name. It says in verse, in verse 4, then the word of the Lord came unto me, saying, therefore, before I formed thee in the belly, I knew thee, God knows you. And before thou camest forth, out of this, out of the one, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Then said I, I am Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Not I was, but I am a child. Even at that time, when the Lord was calling uh, Jeremiah, he was still young. But the Lord said unto me, say not, I am a child. For thou shalt go to all that I say, I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Are you there? I said, are you there? And as you go to do what the Lord has called you to do, you will succeed in Jesus' name. You are going to school, you are going to succeed there. Going to college, you are going to succeed there. Now on your way to university, you are going to succeed there. You are going for your service, you are going to succeed there. You come out and you are holding a job, you are going to succeed there. And of course, you are going to have a great impact on this church. And you are going to have a great ministry in this church in Jesus' name. Look at verse 17 now. Therefore, get up thy loins. Arise and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. For behold, I have made thee this day. Everybody shout this day. I have made thee tell me this day a defense city. They will defend you. And an iron pillar. You'll be like an iron pillar. And brazen walls against the whole land. And against the kings of Judah. And against the princes thereof. And against the priests thereof. And against the people of the land. They shall fight against thee, but they shall not prevail against me. Anywhere you go, you are the one that will win the victory. They shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee. Are you there? I am with thee. I said, are you there? He will never leave you. He will never forsake you. I am with thee, says the Lord to deliver you. He will deliver you. And everything he has written down in heaven that you will accomplish, you will accomplish them in Jesus' name. Chapter 15 of Jeremiah, verse 21. And I will deliver thee out of the hand of the wicked. And I will redeem thee out of the hand of the terrible. 
hundred to allow you to open that now mark it in your bible take this home with you today and take it to school when you go tomorrow and take it to college take it to university and take it to the class and take it everywhere you go because there's a fence around you there are walls of fire around you anywhere you go and with papas and mamas mothers and fathers you go to your office anywhere you go this week i will deliver you out of the hand of the wicked and i will redeem thee out of the hand of the terrible and the lord himself who has given all these promises he'll never leave you he'll never forsake you it's time to arise and succeed it's time to arise with courage remember we're coming from the time of david and that was david that had all those talents and all those qualities and the lord raised him up and he is gone and this is your own time i said this is your own time you want to rise up and tell the Lord, oh Lord, I'll be an achiever. Oh Lord, I'll be an achiever. What you have created me for, I will accomplish. I will achieve. I'm not going to beg. I'm not going to bow. I'm not going to go back. I'm not going to look back. I'm going to be an achiever. You'll make you an achiever. Young people, stand up. Young people, stand up. Brothers and sisters, stand up and say, Lord, this is a glorious day. And this is a glorious time. This is my time. Yes, it's your time. Yes, it's your time. They've served their own generation and they're gone. You are here now to serve your own generation. You will not just go through life like a bird flying over and flying in the air, not making a mark. You will make a mark. You have an impact. You have an influence. You have an influence over the community. You have a great influence even in the church of the living God. Are you saved? Yes. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Are you saved? Whosoever, whosoever, a boy, a girl, a man, a woman, a papa, a mother, anyone, whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. You can call. You can call. You can call. On the name of the Lord, saved, sanctified, spirit filled, soul winning, serviceable, and serving the church of the living God. Tell the Lord, I'm available. Converted, consecrated. Committed to the Lord, consistent and confident in the Lord. Nothing drives you back. Nothing discourages you. Nothing intimidates you. Nothing frightens you. Rest up for a purpose. Restore for a time like this. The grace of God is sufficient for you anywhere you are, anywhere you go, any Goliath confronting you. The grace of God is there. As the Spirit of God is poured upon the young men. So the Spirit of God is also poured upon the young women. Is with you. What is saved, say child. Abides for that child. When he saves anyone, he abides with that one. And he says, I'll never leave you. I'll never forsake you. So you may boldly say, The Lord is my helper. Of whom shall I be afraid? It's your Savior. It's your shepherd. It's your security. Let go 
go through life with you. He will go through life with you. He will go through life with you. Succeeding, you will succeed. All those courses of good lives are cancelled. All the occultic utterances of good lives are cancelled, taken away from your life. Move on. Don't tell anyone, I come. I come name of the Lord and I will prevail. In Jesus name we pray. That's an amen in your life. That's an hallelujah in your life. There is joy in your life. And there is victory in your life. This day will mark a new beginning in your life. A new era in your life. This is the beginning of another level in your life. Who am I talking about this? Blessing coming upon your life. Showers. Showers of blessing. Victory. On untold victory, a kind of victory you have never known is beginning today. Raise up that hand and receive everything the Lord has for you today. Forget mystery, forget sorrow, forget tears, forget defeat, forget falling. A new day has now come. Father, we thank you in Jesus' name. We thank you because before we were born, you knew us. Before we came here today, you knew us. And before we grew up to this level, you knew us. Every boy here, every girl here, every young man here, every young woman here, every student here, you know everyone one by one. And Lord, I pray that good thing you have thought about from all eternity concerning everyone. Today, be the day of fulfillment in Jesus' name. Satan will not stop your plan for any life. Evil spirits will not stop your plan for any life. Sickness will not stop your plan for any life. And all the causes of the enemy will not stop your plan for any life. Lord, I pray all the negative things are cancelled. Sickness, I command you, come out in Jesus' name. All those attacks and all those afflictions, I command you, come out in Jesus' name. My son, there I pray for you. My daughter, there I pray for you. Anything hindering the progress of your life is cancelled today in Jesus' name. And all the defeats you had in the past, all that is temporary, all that is forever gone. Your day of victory has now come. Your day of success has now come. All the resources you need to get to the mountain top, where God has ordained and destined you, all those resources will come to you in Jesus' name. Receive your salvation. Receive your security. Receive your sanctification. Receive that protection. Receive the provision of the Lord. And receive the fulfillment of the destiny in your life in Jesus' name. God helped David. He helped Samuel. He helped that little maid. He helped Miriam. He helped Jeremiah. He helped Timothy. You are the man of the hour. You are the daughter of this hour. 
All the help that came to them will flow to your life right now in Jesus' name. He will, spend, he will send sponsors your way. He will send helpers your way. All the things you have been wondering, how will I have this? How will I have this? How will I have that? Receive that provision now in Jesus' name. All our brothers and sisters in the service today will welcome you to this service. It's a service of lives turning around. I pray that it will turn your life around. It will turn your destiny around. And whatever your age may be, he called Moses at the age of 80, and he was still successful. No matter where you are today, everything you are created for will be done, will be accomplished in Jesus' name. Because Saul, out of the paths of persecution, and he made him the greatest apostle. I pray that every negative thing in your past will be blotted out. And a new life will begin today. And you will achieve something. Something heaven will write about. Something singers will sing about. Something writers will write about. And I pray that your life will be a life of influence. A life of power. A life of impact. From this day, from the inside, you will know that you are different. Go back to where you came from and go and make a mark in that place. And heaven will write the story of your life. A conqueror, an overcomer, an achiever, a warrior, a prospered person, a protected person. And the joy of the Lord will never end in your life. Brother, Sister, son, daughter, go and succeed. Confirm it in every life, Lord. In Jesus' name I pray.